que me oprimí. விலங்கு மீனுக்க கல்யாணம் அந்த சின்ன கொஞ்சம் அதே மாதிரி என்ன <laughs> வைக்கல நல்ல ஒரு பெரிய மீன் எடுத்துக்கிட்டு அத வந்து ஸ்டீம் பண்ணி அதுக்கு மேல கடல எண்ணெய் ஊத்தி சூப்பரா இருக்கும் அதை நீங்க பண்ண போறோம் அடுத்தது ஒரு நல்ல கிரேவி பண்ண போறங்க இவ்வளவுதான் பண்ண போறோம் இதுக்கு வந்து ஸ்வீட் ஏதாவது பண்ண முடிஞ்சா பாக்குறேன் ஆக்சுவலி இது ஒரு மந்தி அப்படிங்கறதே வந்து நம்ம அரபுல பண்ற ஒரு டிஷ் தான் சோ இதுக்கு வந்து நம்ம டேட்ஸ்லயே ஒரு ஸ்வீட் பண்ண முடிஞ்சா பண்ணுவோம் ஆனா வழக்கம் போல நம்ம இப்படி கதை பேசிக்கிட்டே இருந்தா யாரு சமைப்பா வாழ மீனும் விலங்கு மீனுமா சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் ஏலக்காய் நல்ல ஒரு பத்து கிராம் அளவுக்கு நான் எடுத்துக்கிறேங்க அதே மாதிரி கிராம்போ ஒரு பத்து கிராம் அளவுக்கு பட்டை சேம் ஒரு பத்து கிராம் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு கிலோ பாறை மீன் வாங்கியிருக்கேன் அதை நம்ம வந்து மேரினேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம் அளவு இருக்கோங்க எனக்கு அளவா சொல்ல தெரியாது ஒரு மூணு ஸ்பூன் நான் போட்டிருக்கேன் அடுத்தது வெறும் மிளகாய் தூள் இது மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு சும்மா ஒரு டிராப் போட்டால் போதும் நிறைய ட்ராப்னா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போடுறேன் நாம் இப்போ அரைச்ச அந்த மந்தி மசாலா இதில் நம்ம என்னென்னலாம் போட்டு அரைச்சிருக்கோம் ஜீரகம் சோம்பு தனியா பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு எல்லாம் போட்டு அரைச்சிருக்கோம் இந்த மண்டி மசாலாவை நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் இதில் போட்டுக்கிறேன் இப்போது இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மசாலா நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இதில் நல்ல மஞ்சள் பூசி குளிக்க வைக்கிற மாதிரி இதுக்கு பூசுவோம் இப்படி ஒரு மூணு கோடு போட்டுக்கோங்க நீங்கள் வாங்கும்போது கூட அங்கேயே சொன்னீங்கன்னா கடையில் பண்ணுவாங்க பட் இந்த கோடு நான் தான் போட்டேன் பெரிய மீன் இப்போ இதை அப்படியே நம்ம மேரினேட் பண்ணி வைக்க போறோம் மத்த மந்திக்கான ப்ராசஸ் நடக்கிற வரைக்கும் இதை நம்ம அப்படியே மூடி அப்படியே ஓரமா வச்சிருவோம் இது வந்து நம்ம மந்திக்காக கட் பண்ற வெங்காயம் ரொம்ப பொடியா கட் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி பாக்ஸ் பாக்ஸா கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சிக்கனுக்கு பண்றது வேற இந்த ஃபிஷ்ல பண்றது வேற ஸோ இந்த ஆனியன் கட்டிங் கூட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் இப்போ நம்ம மந்தி தாளிக்க போறோம் நம்ம வந்து மந்தியை வந்து மசாலா எல்லாம் போட போறோம் ஃபஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் கிராம்பு ஏலக்காய் பட்டை 
இந்த ஸ்டார் அனீஸ் பூ அப்புறம் ட்ரை லெமன் இதுதாங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த மந்திக்கு நானே சிக்கன் மந்திக்கும் போடல மட்டன் மந்திக்கும் போடல ஃப்ரெஷ் லெமன் போட்டுட்டேன் ஆக்சுவலாக இது வந்து உங்களுக்கு ஆன்லைனில் கிடைக்கும் ட்ரை லெமன் போடுறத விட பிளாக் லெமன் போடுங்க மோகன் அப்படி போட்டு தான் அதை கண்டுபிடிச்சான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் இதெல்லாம் போடுறேன் பூண்டு நல்லா இடிச்சிக்கிட்ட நான் பூண்டு இப்போது இந்த பூண்டு நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க அதாவது ப்ரௌன் ஆகணும்னு இல்லை பட் அந்த மனம் எல்லாம் அந்த எண்ணெயில் சேரணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த வெங்காயம் நான் வந்து ஒரு மூணு வெங்காயம் கட் பண்ணேங்க ஒரு கிலோ ரைஸ் போட போகிறேன் நான் இதில் நான் ஒரு கொடமிளகாய் போடுறேங்க இந்த வெங்காயம் வதங்கும் போதே இந்த கொடமிளகாயும் போட்டு நல்லா வதங்கணும் இப்போது இது ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வதங்கினதும் நம்ம வந்து ஒரு ஒன்றரை தக்காளி போடுறேங்க நான் நிறைய போடல நாங்களாக மந்திக்கு நம்ம வந்து தக்காளி சேர்க்க மாட்டோம் பட் இது ஃபிஷ் மந்திங்கிறதுனால நான் சேர்க்குறேன் அதே மாதிரி இந்த மிளகாய் தூள் எதுவுமே போட போகிறது இல்லை இதோ இந்த ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் மட்டும்தான் இப்போ நம்ம பெரிய மீன் இதில் போட மாட்டோம் அது வந்து ஒரு மாதிரி எல்லாமே முள்ளெல்லாம் வெளியில் வந்துடும் அதனால் இந்த ஒவ்வொரு மீனில் முள்ளெல்லாம் கிடையாதுங்க அதனால் நான் இது ஒரு ரெண்டு மீன் இந்த வாசனைக்காக இதில் போட்டுக்கிறேன் இந்த மீன் இதில் உடஞ்சி பீஸ் பீஸாக வந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதுக்காக தான் நான் இப்படி போட்டிருக்கேன் பாருங்க போட்ட உடனே எப்படி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை சாப்பிட போகிறது நான் தானே என்னடே நல்லா தான் இருக்கும் வாசனையாக இருக்கும் இப்படி போடும்போது நாம் அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த மந்தி மசாலா இது நல்ல ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போடலாம் ஒரு கிலோ ரைஸ்க்கு நான் போடுறது எல்லாமே சால்ட் தேவையான அளவுக்கு உப்பு ரெண்டு நாலு டம்ளர் எடுக்கிறேன் இப்போ நான் இந்த மந்திக்கான தண்ணி ஊற்றுறேன் நான் நாலு டம்ளர் ரைஸ் எடுத்துருக்கேன் மந்திக்கான தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு நான் ரைஸ் எடுத்துடுறேன் நான் அந்த மீனை வெளியில் எடுக்கலைங்க அப்படியே தான் போடுறேன் இது ஓகே இதில் உப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது இது அப்படியே மூடி வைப்போம் அதுக்குள்ளே மீன் ரெடியாக இருக்கும் என்னமா பண்ணிட்டுருக்கீங்க இப்போ வந்து நம்ம அந்த மீன் மேரினேட் பண்ணி வச்சோம்ல மந்திக்காக அதை வந்து இந்த மாதிரி அடுப்பில் வந்து சுட்டுக்கணும் ஆக்சுவலி நம்ம வந்து என்ன பண்ணால் சார்கோல் அடுப்பு வைக்கணும் நம்ம கிட்ட இப்போதைக்கு சார்கோல் அடுப்பு இல்லாமே டீப் ஃப்ரை பண்ணக்கூடாதுடா ரொம்ப ஆயிலாக இருக்கும் ஸோ பாதி வேணால் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபிஷ் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு இது நல்ல சூடாக இருக்கும் இந்த கம்பிக்கு ஏன்னா நம்ம லென்த்தியாக அந்த அடுப்பு இருந்ததுன்னா அது அதில் பண்ண முடியும் பட் நம்ம கிட்டே இப்போதைக்கு இருக்கிறது இதுதான் ஸோ எல்லா பக்கமும் கம்பியை நல்லா எப்படி சூடு பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு எதுக்காக இந்த தோசை பண்ணுற கடாயை எங்கே வச்சுருக்கீங்க அங்கே எடுத்து வச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஃபிஷ்ஷு இப்படி எடுத்து வைக்கிறேன் நம்ம இதை மட்டும் கொஞ்சம் வேலை ஜாஸ்தி ஏன்னா ஒரு பக்கம் தான் நமக்கு நெருப்பு இருக்குங்கிறதுனால நம்ம அதை மாற்றி மாற்றி இப்படி காமிக்கணும் வேலை ஜாஸ்தியெலாம் கிடையாது நான் போயிட்டு குளிச்சுட்டு சாப்பிட்டு பொறுமையாக வரேன் அப்போ வரைக்கும் இது வெந்து தான் இருக்கும் அப்படிலாம் இப்போ நம்ம மந்தி எந்த லெவல்ல இருக்குன்னு பார்க்கலாம் குக் ஆகணும் அதுக்கு இந்த தண்ணி கரெக்டா இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜ்ல நாம உப்பு எல்லாம் பாக்குறதா தான் பாத்துடலாம் ஏன்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம மீன் வைக்க போறது இல்ல சுட்டு வச்சிருக்கிற இந்த மீனை அப்படியே எடுத்து இப்படி வச்சிடணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் இதையும் எடுத்து அப்படியே வச்சு மூடிடும் இந்த மீனை என்னையே பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குமா எதுக்கு இப்போ இந்த 
நம்ம ஃபிஷ் மண்டி ஜம்மனு ரெடி ஆயிடுச்சு அவ்வளோதாங்க இதுக்கு மேலே இதை போட்டு கலர் எல்லாம் கூடாது அப்படியே இதை மூடி இறக்கி வச்சிட வேண்டியதுதான் மிளகத்தூள் அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் லெமன் இதை போட்டு இப்போ இதை நம்ம வந்து இட்லி குண்டானில் அப்படியே ஆவி கட்டி எடுப்போம் இந்த மாதிரி இட்லி பாத்திரம் எடுத்துட்டு உள்ளே தண்ணி விட்டுடுங்க ஒரு டம்ளர் வச்சுக்கோங்க எங்கிட்ட ஸ்டீமர் தனியாக இல்லாததுனால இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதை இப்படியே மூடி ஆவி கட்டும் இப்போ நம்ம ஸ்டீம் பண்ண அந்த மீனை எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த மீனை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கணும் சூடாக இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் நேரம் ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணி முள்ள எடுத்து வைக்கிறதுக்கு பதிலாக முள் இல்லாத மீனை வாங்கியிருந்தா வேலை ஈஸி இல்லை இன்னும் நீ கேட்கலையே நினச்சேன் ஆக்சுவலாக இந்த மீன் பொரியல் மட்டும் முள் இருக்கிற மீன் எடுத்து நம்ம அதை கொஞ்சம் அழகாக க்ளீன் பண்ணி எடுக்கிறது தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் முள்ளில்லாத மீனில் வந்து டேஸ்ட் இருக்காது அதுக்காக தான் இப்படி இப்போது இந்த மீன் எல்லாம் முள் இல்லாமல் பார்த்து பார்த்து எடுத்து வச்சாச்சு இதை நம்ம பொரியல் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம மீன் பொரியல் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நிறைய எண்ணெய் தேவையில்லை கொஞ்சம் போதும் கொஞ்சம் கழுகுளுக்கும் பருப்பு சும்மா ஒரு பிஞ்ச் சோம்பு கருவேப்பிலை வெங்காயம் நான் இதில் தக்காளி போட போகிறது இல்லைங்க அந்த கலர் வேணுங்கிறதுக்காக வெங்காயம் மட்டும்தான் போடுறேன் பச்சை மிளகாய் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கேன் சும்மா பார்த்தீங்கன்னா கால் ஸ்பூன் கரம் மசாலா போடணும் ஒரு கால் ஸ்பூன் தனியா தூள் நம்ம காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கோம் ஏற்கனவே இப்போ நான் சும்மா ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள் தூளும் போட்டுக்கிறேன் சும்மா லைட்டாக தாங்க போடுறேன் இதில் ரெண்டு முட்டை சால்ட் என்னடா இது ஃபிஷ் பொரியல்னு சொல்லிட்டு எக் பொரியல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பீங்க பட் இந்த கோட்டிங் இருந்தால் தான் அந்த ஃபிஷ் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த மீனெல்லாம் இதில் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வேக வச்சு உதிர்த்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த மீனை ஆக்சுவலாக இந்த மீன் மோகன் கேட்ட மாதிரி முள் இல்லாத மீன் செய்ய வேண்டியது தானே அப்படின்ன மாதிரி செய்யலாம் ஆனால் அதை விட இந்த மாதிரி மீன் வாங்கி செய்யும்போது தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்காக நிறைய முள் இருக்கிற மீன் வாங்கிடாதீங்க கஷ்டம் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி சங்கரா எடுத்துக்கிட்டா இதில் அவ்வளோவா இருக்காது கொஞ்சம் பார்த்து மட்டும் எடுக்கணும் அவ்வளோதான் ஃபைனலாக இதில் ஒரு பீஞ்ச் மிளகுத்தூள் போட்டு அப்படியே பரட்டி ஆஃப் பண்ணிட்டா சுவையான மீன் பொரியல் ரெடி அமைதியாக இருந்திருக்க வீடியோ எடுக்க மாட்டேன் நான் ஏன் இப்படி திரிச்சிட்ருக்கேன் தக்காளி ஜட்னியா வெங்காய ஜட்னியா கூட இப்போ என்னோடம் <laughs> வறுத்து <laughs> 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 
ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தனியாக போட்டுக்கிறேன் ஒரு எட்டு மிளகாய் போடுறேங்க ஏன்னா நம்ம வந்து பட்டரில் இது எல்லாமே வதக்க போகிறோம் ஸோ அவ்வளோ காரம் இருக்காது அதுக்காக நான் ஒரு எட்டு மிளகாய் போட்டிருக்கேன் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு அரை ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் மிளகு சும்மா ஒரு பிஞ்ச் வெந்தயம் ரெண்டு ஏலக்காய் இது கொஞ்சம் வதங்கினதும் இதுலேயே நம்ம வந்து வெங்காயம் தக்காளி புளி எல்லாமே சேர்த்து வதக்க போகிறோம் முதல்ல இதை வதக்கிப்போம் ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் ஒரு பச்சை மிளகாய் இந்த பட்டர் ஃபிஷ் கிரேவிக்கு வந்து வெங்காயம் கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுட்டு தக்காளி நிறைய போடலாம் நல்லாயிருக்கும் நல்ல ஒரு எலுமிச்சை பழ அளவுக்கு நான் புளி எடுத்திருக்கேன் இதை எல்லாமே நல்லா சேர்த்து வதக்கி இந்த தக்காளி எல்லாம் தோல் உறிஞ்சதுக்கு பதம் வந்ததும் ஆற விட்டு மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு தாளிக்கலாம் நம்ம பட்டர் ஃபிஷ் கிரேவி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நான் கொஞ்சம் பட்டர் போட்டுக்கிறேன் கடுகுளுத்தம் பருப்பு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து பல் பூண்டு நல்லா இடித்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் பூண்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் இந்த மசாலாவை சேர்த்துடலாம் இந்த மசாலா போட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அப்படியே பபுள்ஸ் வரும் இல்லையா இந்த ஸ்டேஜில் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அதில் இப்போ மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம மீன் குழம்பு பார்த்தீங்களா தக்க 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 தக்கன்னு கொதிக்குது இப்போ மீனை போட்டதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப கலரிட்டே இல்லாம இதை மூடி வைக்க வேண்டும் அதற்கு முன்னால் ஒரு துண்டு வெண்ணெயை இப்படி மேல போட்டு அப்படியே மூடிடணும் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம மீன் குழம்பு நல்லா கொதிச்சு ரெடி ஆகியாச்சு அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே எதுவும் பண்ண வேணாம் அப்படியே இதை ஆஃப் பண்ணிட்டு மூடி இறக்கிட்டா நல்ல ஒரு பட்டர் ஃபிஷ் கிரேவி ரெடி இப்போ நம்ம இந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து மேரினேட் பண்ணிட்டு ஸ்டீம் பண்ண போகிறோம் உப்பு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் மிளகு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் பாதி லெமன் அவ்வளோ ஃபிஷ்ஷுக்கு இட்டுனூறு போட்டிருக்கீங்க அவ்வளோதான்டா போடணும் சும்மா மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு தான் அதில் அந்த இது வந்து புளிப்பு நல்லா டிப் ஆகிறதுக்கு தான் இதுவும் நான் பாறை மீன் தாங்க எடுத்திருக்கேன் இது பேரை நான் கண்டுபிடிக்கல பாருங்கள் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்களே ஒரு பேர் வைங்க பார்ப்போம் நல்லா இதே மாதிரி இட்லி பாத்திரத்துக்குள்ள தண்ணி விட்டு நான் இந்த ஃபிஷ்ஷை அப்படியே வேக வச்சு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நம்மளுடைய ஸ்டீம் ஃபிஷ் ரெடி ஆயிடுச்சு இது அப்படியே புத்துனாப்புல எடுத்து வர பிளேட்ல மாத்திக்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா காரம் எல்லாம் அதிகமாக இருக்காது இது ஒரு ஸ்டீம் ஃபிஷ் அதனால் இப்படி தான் இருக்கும் இதுக்கு என்ன பண்ணோன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரெட் சில்லி எடுத்துகிட்டு குட்டி குட்டியாக அப்படி கட் பண்ணிக்கோங்க இது பாருங்கள் கடலை எண்ணெய் இந்த மீனுக்கு மட்டும் இந்த கடலை எண்ணெய் தான் நம்ம ஊற்றணும் நிறைய ஊற்றிடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முதல் முதல்ல எடுத்துக்கலாம் இது நல்லா கொதிக்கணும் நல்லா கொதிக்கும் போது எடுத்து அதில் ஊற்றணும் ஏற்கனவே வந்து மிளகாய் நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ணோன்னா பூண்டு வந்து இந்த மாதிரி நல்லா பொடியாக சாப் பண்ணிக்கணும் அந்த பூண்டு இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும் எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு மீன் சாண்ட்விச் இந்த மீன் மேலே அந்த மீனை கவுக்க போகிறீங்க இல்லைடா கண்டிப்பாக இல்லை இதை வச்சுட்டு இந்த எண்ணெய் கொதிக்கட்டும் அப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு அவங்க காமிக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் நல்லா கொதிச்சிருக்கு நல்லா காஞ்சி வச்சு பாருங்கள் 
இந்த கடலை என்ன தான் அதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் இது நல்லா காஞ்சதும் அப்படியே எடுத்து இந்த ஃபிஷ் மேலே ஊற்றணும் நெக்ஸ்ட் ஃபிங்கர் ஃபிஷ் ஃபிங்கர் ஃபிஷ் வந்து நான் நம்ம ஸ்டைல்லேயே பண்ணுறேன் லெமன் சும்மா ஒரு ஆஃப் லெமன் போட்டுட்டு மஞ்சத்தூள் இந்த லெமன் மஞ்சத்தூள் ரெண்டுமே வந்து அந்த ஒரு ஸ்மெல் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் லைட்டாக கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் நிறைய வேண்டாம் இவ்வளோ போதும் தேவையான அளவுக்கு உப்பு அப்படியே மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாம் இதுவுமே ஒரு அரை மணி நேரம் இருக்கட்டும் இந்த லெமன் போடுறதுனால நல்லா இருக்கும் இந்த பேஸில் வந்து டேஸ்ட் அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் அவ்வளோதான் இது அப்படியே ஓரமாக வைப்போம் என்ன மம்மி எனக்கு ஆம்லேட் போட்டு தர போகிறீங்களா ஃபிங்கர் ஃபிஷ் ஸ்டார்டர்னு சொல்லிட்டு அதான் லாஸ்ட்டில் பண்ணுறோம் நான் இதில் கொஞ்சம் சால்ட் மட்டும் போட்டிருக்கேன் இந்த கோட்டிங்க்காக கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் காரப்பொடியும் இப்போ நம்ம இந்த ஃபிஷ் வந்து ரொம்ப நேரமாக மேரினேட் பண்ணி தான் வச்சுருக்கோம் இதுலேயும் நம்ம மஞ்சள் தூள் போட்டிருக்கோம் பெப்பர் போட்டிருக்கோம் சால்ட் போட்டிருக்கோம் இதை ஃபஸ்ட்டு இப்படி எடுத்துப்போம் அதுக்கப்புறம் இதில் போடுவோம் திரும்பவும் இதில் போடுறோம் ஃபஸ்ட்டு இதில் திரும்ப இதில் இவ்விதமாக அனைத்து மீன்களையும் நாம் ரெடி செய்து கொள்வோம் இப்போ நம்ம ஒரு நல்ல டேட் மில்க் ஷேக் பண்ண போறோம் அதுக்கு நான் முதல்ல சில்லுன்னு இருக்கிற பால் எடுத்துக்கிறேன் இது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு மில்க் ஷேக் டேட்ஸ் மார்னிங்கில் இது சாப்பிட்டோன்னா டயட்டு கவலை நல்லா இருக்கும் ஃபில்லிங்காக இருக்கும் வேறு எதுவும் சாப்பிடக்கூடாது இது மட்டும் குடிச்சிட்டு அப்படியே விட்டுறணும் நம்ம வந்து இப்போது இதில் பாலும் டேட்ஸும் போட்டிருக்கோம் ஒரே ஒரு சிட்டிகை பார்த்தீங்கன்னா சோம்பு பொடி போடுறேங்க இந்த சோம்பு பொடி ஜீரணத்துக்கு அவ்வளோ நல்லது ஸோ நம்ம இப்போ வந்து இதை அப்படியே அடிச்சிக்கலாம் இதில் ரெண்டு ஐஸ் கிப்ஸும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை மிக்ஸ் ஷேக் பண்ண போகிறோம் மந்தி பண்ணிருக்கோம் ஆக்சுவலா வந்து சிக்கன் மந்தி பண்றதோ இல்ல மட்டன் மந்தி பண்றதோ ரொம்ப ஈஸியா இருக்கோங்க இந்த ஃபிஷ் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு பாருங்க அதுவும் என்கிட்ட இந்த சார்கோல் அடுப்பு இதெல்லாம் இல்லாம நான் ஸ்டவ்லயே வச்சு மீனை சுட்டு அதுல வச்சிருக்கேன் ஸோ அந்த ஒரு புகை வாசனையே போதுங்கிறதுனால தான் நான் வந்து தனியா சார்கோல் வச்சு புகை போடல ஆக்சுவலா மந்திக்கு வந்து இந்த புகை வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஏன்னா அவங்க ஃபிஷ் வந்து சுட்டு போடுறதுனால தான் தனியா போட மாட்டாங்க நானுமே வந்து ஸ்டவ்ல வச்சதுனால அது பண்ணல அண்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா பாதி வந்து ரொம்ப ஹெவியா இருக்கும் மீதி வந்து நல்ல ஒரு டயட் ஃபுட்டாவே இருக்கும் என்னெல்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா டேட் மில்க் ஷேக் அப்பா அது வந்து சூப்பரான ஒரு டயட் ஷேக்குங்க நீங்க மார்னிங்ல அது மட்டும் குடிக்கணும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் தோசை இட்லி எல்லாம் சாப்பிடாம அப்படியே இருந்தா மதியம் ஒரு மணி வரைக்கும் பசிக்கவே பசிக்காது ரொம்ப ஃபில்லிங்கா இருக்கும் வேணா அதுல ஒரு ட்ராப் ஹனி கூட சேர்த்துட்டோம் நான் இப்ப சேர்க்கல அண்ட் அதே மாதிரி இந்த ஸ்டீம் ஃபிஷ் பண்ணோம் இல்லையா இதுவுமே பாத்தீங்கன்னா நீங்க கடலை நீங்க காய்ச்சி ஊத்தாம கூட அப்படியே அதை சாப்பிடலாம் லைட்டா ஒரு ட்ராப் பட்டர் அதுல போட்டுட்டு அப்படியே தொட்டு தொட்டு சாப்பிடலாம் அவ்வளவு நல்லது உடம்புக்கு அதே மாதிரி மீன் பொரியல் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஐட்டம் தாங்க 
சரி பேசிக்கிட்டே இருந்தா எப்படி என்னெல்லாம் செஞ்சிருக்கோம் பாக்கலாம் வாங்க ஃபிஷ் மந்தி பட்டர் ஃபிஷ் கிரேவி ஸ்டீம் ஃபிஷ் ஃபிஷ் ஃப்ரை ஃபிஷ் பொரியல் ஃபிங்கர் ஃபிஷ் அண்ட் ஃபைனலி ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான டேட் மில்க் ஷேக் மஞ்சள் <laughs> நிறைய <laughs> 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 <laughs>